。Hello， 欢迎来到娱乐八卦君。在节目开始前，请先关注、点赞，这是对我最好的支持哦。王一博见网友意外被带偏，黄明昊笑笑不吱声。韩东君真厉害！最近热播中的综艺节目特别多，其中《夏日冲浪店》的开播也吸引了大家的广泛关注。在炎炎夏日，这么一档展现冲浪文化和当代年轻人丰富的潮生活综艺节目，还是挺吸引人。节目中，黄轩、韩东君、乔欣、黄明昊作为常驻嘉宾。第一期节目就迎来了飞行嘉宾王一博。提及王一博，相信大家都不陌生，是当下人气和热度比较高的明星。虽然也在其他综艺节目中担当主持人，但王一博个性内敛。这次作为飞行嘉宾来到节目中，一开始显得有点拘谨。虽然黄轩看出王一博的不自在，主动上前送喝的打招呼，但并没有让王一博放松下来。倒是韩东君和王一博的有趣互动，让王一博迅速融入大家。原来韩东君和王一博之前就曾认识，但只是兴趣相投的网友。他们在网络上聊乐高、聊机车、聊赛车，建立了友谊。这次在节目中相遇确实挺巧。王一博见到了韩东君，也开始主动交流互动，并且说两人在此之前确实是网友。这次能在节目中见到彼此，蛮开心。听到这话，韩东君特别有趣，说了一句感谢节目组，然后深深的鞠了一躬。王一博的个性内敛且高冷，和韩东君的行事风格差异非常大。但见韩东君这么正式，不仅言语感谢了节目组，并且还着适当的邀请一些王一博喜欢的人来参加节目，像之前有魔术师、摩托车手等等，甚至为王一博策划了一期特别节目。但当真是让人羡慕嫉妒，而天天兄弟团更不用说了。汪涵老师一向非常喜欢王一博，在节目中更是把他当儿子一样宠。至于钱枫和大张伟，则是想尽办法的逗弟弟开心，让他多说两句。可以说，在天天向上的时光是非常快乐的。天天向上经常会满足主持人或嘉宾的一些心愿，让大家说出他们最想做的事。然后竭尽全力的去策划，算是个小福利。近日，《天天向上》又一次让王一博写出自己的心愿。既然节目组提出了，王一博肯定是不客气。只见他拿出纸笔，哗哗的在那写着。本来大家以为王一博是希望节目组调整一下时间什么的，但是没有想到，他却是想见一个人。就在大家脑洞大开，纷纷猜测王一博想见谁时，他把纸摊开了，上面写着四个字：“想见罗西。”看到这个答案，粉丝们就放心了。罗西是王一博的偶像，也是意大利一个著名的摩托车手，名气非常大。王一博从一开始接触摩托车，就很喜欢罗西。之前的微博中。经常转发和罗西有关的内容，完完全全是一个追星男孩的模样。爆红之后，王一博认识了更多的人，和罗西有了进一步接触的机会。不，无论多近距离的接触，都满足不了那颗热烈的心，就像摩托姐姐喜欢一博那样。在告诉大家他想见的人之后，王一博生怕大家不认识罗西是谁，还简短的来了个介绍。他认为罗西是一名传奇车手，地位大概就是摩托车界的乔丹，也是他最最喜欢的偶像。不过一博弟弟也有爬墙的时候，在一次生日的时候，粉丝们为王一博准备了罗西的周边，但是却被反问说为什么不准备马奎斯的，粉丝们也是非常的震惊。虽然说那一段时间爬墙到了马奎斯，但是罗西才是王一博的本命，而马奎斯也只是墙头。粉丝们也开始抱不平，表示说马奎斯又不是他的偶像了。不过王一博还是两个都喜欢的，一个身经百战，一个是天才车手，都值得他尊敬。果然，一提起喜欢的人或感兴趣的事情，王一博的话就变得格外多了起来，眼睛也在发光发亮。当然了，粉丝们很能理解，毕竟谁追星不是这个样子呢？看王一博心心念念罗西，言语之间全是夸赞，估计节目组也不忍心拒绝他的要求，那就祝福王一博，希望他在近期的节目中见到偶像罗西。说到短裤这样的单品，不管是男生女生都是必备的款式，特别是夏天这样的季节。
，不仅十分的清凉，同时也是很百搭呢。不管搭配什么样的上衣和鞋子，都非常简约大方又休闲。王一博身上这身搭配短裤造型，在海边冲浪，小哥哥简直不要太帅了。在配饰的选择上，他搭配渔夫帽，看起来清爽又帅气，真的太聊了。在鞋子的选择上，搭一双同色系小拖鞋，真的好有度假感。像这样的搭配看起来更是非常的惬意又好看，太接地气了。不得不说，穿上这身造型的王一博真的太亲了，好喜欢，好喜欢。且湿发的他看起来更是性感又点小撩人，是阳光帅气的小哥哥没错了。其实像这样的搭配，除了在海边玩之外，居家也是非常不错的，不仅十分吸睛，同时也很舒服呢。王一博真是太会穿了，简单的搭配也穿出了不同的高级感，不仅五官非常精致，就连身材体型也此完美，简直不要太迷人。不过话说回来，像这样的搭配在海边玩的时候可以搭配拖鞋，像平时日常就可以选择休闲鞋、运动鞋这样的搭配哦，非常大方得体，即便是约会也是非常受欢迎呢。看了这样的王一博，大家感觉怎么样呢？有没有被迷倒？反正我是已经爱的不行了，真的好喜欢，是阳光帅气小哥哥没错了，不要太在线哦。《陈情令》中的蓝忘机和魏无羡，在去年夏天这部电视剧可以说是最火的一把，走向了国外。无论是电视剧《陈情令》，还是原著小说《魔道祖师》，都是很有名的。无论是电视剧还是小说，作品中的蓝忘机是一个性格不轻易表达自己的感情，不爱讲话，惜字如金，不苟言笑，喜怒从来不透露于脸上。和他相反。魏无羡却是一个性格张扬，喜欢表达，玩世不恭。两个看似相反的性格，却都是性情中人，乐于行侠仗义。蓝忘机动了真情，却最终成为自己灵魂上的伴侣。王一博参加《天天向上》，情不知所起，一往而深。牡丹亭，对于王一博，我想这句话对于小编自己来说，真的是太适合了。因为他参加了《天天向上》，我发现王一博在里面真的话很少很少，都是大张伟一人在搞气氛。记得有一期节目来的都是上个年代很火爆的哥哥们，王一博一个都不认识，就一直在。张伟老师询问各位前辈的信息，后期节目制作并没有这一部分，在舞台上总是很有礼貌。自己被黑还是会选择，默默的让自己变强大，也会发言选择保护自己以及爱他的粉丝。在一次采访中，记者问他：“你觉得你和蓝忘机哪一点比较像？”王一博坦言：“人狠话不多。”王一博是一个慢性的男孩，不是不会交流，而是当你知道王一博只有23岁时，身上却有着这个年龄不一样的冷静。也许是与个人的成长环境有关，毕竟小小年纪承受了太多，就算这样。当他的采访播出来的时候，网友也都纷纷表示：“这个男孩太可了，我爱了。”不是有这么一句话吗？始于颜值，陷于才华，忠于人。呸！希望我们的王一博小可爱越来越好啊！说起电竞剧，想必各位小伙伴都非常熟悉吧？这两年电竞剧可是超级火呢，而且出了不少爆款剧，今年也有不少关于电竞的甜宠剧，比如说《你微笑时很美》《良辰美景好时光》等等。不过，小编今天给大家介绍的是已经播出的超燃的电竞甜宠剧《王一博上榜一部》，最后一部五刷都不过瘾。陪你到世界之巅，这部剧是由王一博、王子璇等人主演的一部电竞甜宠剧。整部剧主要是讲述了在职业电竞选手和专业解说道路上追寻着各自梦想的季向空和秋英，历经险阻、克服困难和误解，携手奋斗，最后收获成功的故事。这部剧的剧情可是非常热血，其中有很多经常的比赛场面，这部剧的颜值也是超级高呢。只可惜这部剧没有大火，不知道你们有看过吗？亲爱的，热爱的这部剧大家应该很熟悉，因为这是一部非常火的电竞甜宠剧，几乎霸占了2019年整个暑假。该剧讲述软萌少女童年对热血青年韩商言一见钟情，二人在相处中甜蜜碰撞，上演一场高智商与高情商的甜萌梦幻爱情故事。该剧播出后也受到不少观众喜欢，主演杨紫和李现也因此而大火。
这部剧除了是一部甜宠剧外，而且还是一部超级燃的电竞剧。在看这部剧的时候，可是非常热血呢。不知道你们觉得如何呢？